இருக்கும் அடுத்த அமர்வு துவங்குகிறது பைபிள் இறைவதம் அல்ல என்பதற்கான சான்றுகளை கடந்த அமர்வில் தெளிவாக எடுத்து கூறினோம் இறைவேதம் என்பதற்கான இலக்கணத்தை துவக்கமாக விளக்கிவிட்டு அந்த இலக்கணங்களுக்கு உட்பட்டதாக பைபிள் இல்லை ஆகவே பைபிள் இறைவேதம் அல்ல என்கிற கோணத்தில்தான் கடந்த அமர்வில் பல தகவல்கள் எடுத்து சொல்லப்பட்டது இறைவேதம் என்பதற்கான இலக்கணங்கள் என்று நாம் சொன்னவைகள் கூட நாம சுயமாக கற்பனை செய்து சொன்ன இலக்கணங்கள் அல்ல இறைவனின் வேதம் என்று ஒரு புத்தகத்தை நம்புவதாக இருந்தால் அது இறைவனுக்கே உரித்தான தகுதிகளை பிரதிபலிப்பவையாக இருக்க வேண்டும் என்று அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க இலக்கணங்களின் அடிப்படையில் தான் கடந்த அமர்விலே பைபிளில் சொல்லப்பட்ட தகவல்கள் விமர்சித்து சொல்லப்பட்டது இப்ப அதனுடைய தொடர்ச்சியாக நாம போன துவக்க உரையிலேயே குறிப்பிட்டிருந்தோம் இறைவேதம் என்பதற்கான இலக்கணத்துல மிக முக்கியமானது இறைவன் எந்த வாக்குறுதிகளை தனது வேதத்திலே மக்களுக்கு முன்வைக்கின்றானோ அந்த வாக்குறுதிகளில் எதுவும் பொய்யாக்கப்படக்கூடாது காலத்தால் அது உண்மைப்படுத்தப்படக்கூடியதாக இருக்கணும் அப்படி ஒரு வாக்குறுதி பொய்யப்படுத்தப்படும் என்று சொன்னால் அது இறைவனின் வார்த்தையாக இறைவனின் வாக்கு வாக்குறுதியாக இல்லை என்று ஆகிவிடும் அந்த வார்த்தையையும் வாக்குறுதியையும் சுமந்திருக்கிற புத்தகம் இறைவனின் புத்தகம் அல்ல இறைவேதம் அல்ல என்பதும் உறுதியாகிவிடும் அப்படி இந்த கோணத்தில் நீங்கள் பைபிளை ஆய்வு செய்து பார்த்தால் பல்வேறு தகவல்கள் இறைவனால் சொல்லப்பட்ட வாக்குறுதி தகவல்கள் முன்னறிவிப்பு செய்திகள் பொய்ப்படுத்தப்பட்டிருப்பதை உறுதியாக நாம அறிந்து கொள்ள இயலும் இந்த பொய்ப்படுத்தப்பட்ட தகவல் என்பது பெரிய அளவுக்கு ஆராய்ச்சிக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டிய விஷயங்களை கூட எடுக்க வேண்டியதில்லை இயேசு குறித்து சொல்லப்பட்ட தகவலே பொய்யா இருக்கிறது கடவுள் கர்த்தர் என்கிறார்கள் கருத்தரால் அருளப்பட்ட வேதம் என்கிறார்கள் கருத்தர் குறித்து இயேசு குறித்து சொல்லப்பட்ட தகவலை பொய்யாகி போன வரலாறு தான் எதார்த்தம் அதற்கு நாம உதாரணமாக குறிப்பிட வேண்டும் என்றால் மத்தேயு உள்ள வசனத்தை குறிப்பிடலாம் மத்தேயு அதிகாரம் ஒன்று வசனம் இருபத்தி மூன்று மத்தேயு அதிகாரம் ஒன்று வசனம் இருபத்தி மூன்று அதுல இயேசு குறித்து ஒரு முன்னறிவிப்பு சொல்லப்படுது அந்த முன்னறிவிப்பு நடைபெறவில்லை என்பதை அவர் சார்ந்த காலமே உணர்த்தி விடுகிறது அது என்ன முன்னறிவிப்பு அந்த வசனத்தை இருபத்தி மூன்றில் இருந்து வசனத்தை நான் படிக்கிறேன் பாருங்க அவன் இதோ ஒரு கன்னிகை கற்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள் அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவார்கள் என்று சொன்னான் இம்மானுவேல் என்பதற்கு தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் என்று அர்த்தமாம் இயேசுவை பத்தி சொல்லும் போது இயேசுவினுடைய பிறப்பை பற்றி சொல்லும் போது ஒரு கன்னிகை கற்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள் ஒரு ஒரு ஆண் பிள்ளை ஒரு மகன் மகனத்தான் பெற போறாங்க அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவார்கள் அப்படின்னு பைபிள்ல உள்ள ஒரு அறிவிப்பாக முன்னறிவிப்பாக வருகிறது அப்ப அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது அந்த வச இருபத்தி மூணுலதான் இந்த தகவல் சொல்லப்படுது இயேசுவுக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயர் வைக்கப்படும் பெயர் சூட்டப்படும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த இருபத்தி மூணில் சொல்லப்பட்ட முன்னறிவிப்பு ஒரு வசனத்துக்கு கூட தாக்கு பிடிக்கல இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்திலேயே பாங்கு இடைவெளி
சார் நாம் துவக்கத்திலேயே அந்த நூல் பேரையும் அதனுடைய அதிகாரம் வசனங்கள் எல்லாம் ரெண்டு தடவை சொல்கிறோம் ஆரம்பத்தில் சகோதரர் அது ஒரு கோரிக்கையை வச்சா ரெண்டு தடவை சொல்லுங்க அப்படின்னு அதை நம்ம அதை ஏற்று தான் நம்மளும் சொல்கிறோம் ரெண்டு தடவை கூடுதலாக அதில் என்னென்னா இரண்டு தடவை நாம் இப்போ சொல்லும் போதே இப்போ லைவ் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்கள்ல லைவ் நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் நாம் சொல்லுகிற அதிகாரத்திலிருந்து அந்த வசனங்களையெல்லாம் எடுத்து இங்கேருந்து அனுப்பப்படுது அவங்களும் அங்கேயே தேடி எடுத்துடுறாங்க அதுக்கெல்லாம் ஆட்கள் வச்சுருக்கிறோம் இப்போ நம்ம எந்த வசனத்தை மென்ஷன் பண்ணுறோமோ நம்ம லைவ் பார்க்கக்கூடிய மக்களுக்கு அந்த வசனமும் அதிகாரமும் கீழே ஓடிக்கொண்டிருக்கும் அவங்க அதை அப்படி படிக்கிற வகையில் ஏற்பாடு வந்து இப்போ இந்த இடைவெளிக்கு பிறகு செய்யப்பட்டிருக்குது அந்த இடத்துல இப்போ அந்த வசனம் ஓடிக்கொண்டு தான் இருக்குது அதுக்குரிய ஏற்பாடுகள் எல்லாம் சொல்லியிருக்குது சார் ஏன்னா லைவ்ல பார்க்குற மக்களுக்கும் அந்த வசனத்தை படிப்பதற்கு வசதியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி அப்போ இருபத்தி மூன்றாவது மத்தியாய் அதிகாரம் ஒன்று வசனம் இருபத்தி மூணுல இயேசுவை பற்றி இப்படியான ஒரு முன்னறிவிப்பு சொல்லப்படுது அவருக்கு இம்மானுவல் என்று பெயரிடுவார்கள் அப்படின்னு தான் சொல்லப்படுது இருபத்தி மூணுல சொல்லப்பட்டிருக்கிற இந்த வசனம் இந்த முன்னறிவிப்பு ஒரு வசனம் கூட தாக்கப்படல இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்திலே பொய்யின் ஆயிருது எப்படி யோசேப்பும் நித்திரை தெளிந்து எழுந்து கர்த்தனுடைய தூதன் தனக்கு கட்டளையிட்டபடியே தன் மனைவியை சேர்த்து கொண்டு அவள் தன் முதல் பேரான குமாரனை பெரும் அளவும் அவளை அறியாதிருந்து அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிட்டான் பேரு வைப்பதாக முன்னறிவிப்பு செய்யப்பட்டது என்ன பேரு இம்மானுவல் என்று பெயர் வைக்கப்படும் முன்னறிவிப்பு இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்துல என்ன பெயர் வைத்தார்கள் என்பது இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்துல சொல்லப்படுது அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிட்டான் இயேசுன்னு தான் பெயர் வைக்கப்பட்டுச்சு இம்மானுவல்னு பெயர் வைக்கப்படல எந்த அளவுக்கு ஒரு 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 இறைவனின் புறத்திலிருந்து ஒரு அறிவிப்பு முன்னறிவிப்பு சொல்லப்படுது அப்படின்னா ஒரு கால இடைவெளியில் பொய்யாக்கப்படுதல் ஒன்று இருக்கு பத்து வருஷ காலத்துக்கு பிறகு ஐம்பது வருஷ காலத்துக்கு பிறகு திருக்குறள் எல்லாம் எவ்வளவு வசனங்கள் எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் வார்த்தைகள்ங்கிற பேர்ல மக்களுக்கான அறிவுரைங்கிற பேர்ல எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க இப்ப அவர் எழுதி முடிச்சு பல ஆயிரம் வருஷம் ஆகுதுங்கிறாங்க இப்ப நாம அதை உட்கார்ந்து கொண்டு இது பொய் அது பொய் இது நடைமுறைக்கு ஏற்றது இல்லைன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்ப பல கால இடைவெளியில் பொய்யாக்கப்படுதல்னு ஒண்ணு இருக்குது அது தனி ரகம் ஆனால் இது கடவுளின் வார்த்தை என்று சொல்லப்படக்கூடிய பைபிள்ல கால இடைவெளியெல்லாம் இல்லை உடனுக்குடன் பொய்யாக்கப்படுகிறது இம்மானு வெள்ளு பேர் வைக்கப்படும் சொல்லப்படுது ஆனா அவருக்கு பிறந்த காலத்திலேயே அவருக்கு பேரு இயேசுன்னு தான் வச்சிருக்கிறாங்க இயேசு என்று பேரிட்டான் அப்ப இயேசுனு பேரு வைச்சாங்கன்னு சொன்னா இம்மானு வெள்ளு பேரு வைக்கலன்னு ஆயிடுச்சா இல்லையா அது உறுதியாக இல்ல இந்த முன்னறிப்பு பொய் ஆயிடுச்சுல சரி வைக்கும்போது பேர் வைக்கும் போதுதான் இயேசுன்னு பேரு வச்சாங்கன்னா அதுக்கு அப்புறத்துல உள்ள காலத்திலேயாவது இயேசுங்கிற பேரை மாத்தி இம்மானு வெள்ளு வச்சிருக்கிறாம்ல அதுவும் நடக்கல மரணிக்கிற காலம் வரையிலையும் இம்மானுவல் என்கிற பெயர் அவருக்கு சூட்டப்படவில்லை அப்படின்னா என்ன அப்ப கடவுளின் வார்த்தையாக சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு வாக்குறுதி அதுவும் இயேசு குறித்தே சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு வாக்குறுதி காலத்தால் பொய்ப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது பைபிள் என்ன பெயர் சூட்டப்படும் என்று முன்னறிவிப்பு செய்யப்பட்டதோ அந்த பெயர் சூட்டப்படவில்லை இம்மானுவல் பெயர் சூட்டப்படும்னு பைபிள் சொல்லுது அந்த பெயர் வைக்கப்படல இம்மானுவல் என்று வைப்பதற்கு பதிலாக இயேசு என்றுதான் பெயரிட்டார் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது பைபிள் இது பொய்யின் தெல்ல தெளிவா இருக்குது இப்ப இந்த ஒண்ணு நடக்கலன்னு சொல்லிட்டாலே முடிஞ்சு போச்சுல ஒன்று இறைவேதம் சொல்வதா இருந்தா பத்து முன்னறிவிப்பு அதுல சொல்லப்படுதுன்னு வைங்க ஒன்பது முன்னறிவிப்பு நடந்துருச்சு ஒரு வாதத்திற்கு ஒன்பது முன்னறிவிப்புகள் நடந்து விட்டது இந்த பத்தியெல்லாம் மத்தியையும் எல்லாம் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது பாருங்க ஒன்னு இஸ்ட் இருபத்தி மூணு அப்படின்னு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு நம்ம பேசுறது லைவ் ஆகிட்டு இருக்குது அந்த லைவ காட்டுறோம் இந்த லைவ் அந்த லைவ் போய்கிட்டு இருக்கு அந்த அளவுக்கு நம்ம தொழில்நுட்பத்தை வந்து பயன்படுத்தி நம்ம நோக்கம் தாவா பணிய வீரியப்படுத்துவது நமக்கு மக்களுக்கு மத்தியில் ஒரு உத்வேகத்தை ஏற்படுத்தி அனைத்து வகை பிரச்சாரங்களிலையும் வீரியத்தோடு ஈடுபட வேண்டும் என்பதுல நம்ம அனைவருமே வந்து அந்த சிந்தனையில ஒருமித்து இருக்கிறோம் அதுக்காக தான் பாருங்க அறிவிப்பு செஞ்சோம் நம்ம சில மாவட்டங்களை தான் குறிப்பிட்ட முதல் வந்து காஞ்சி மாவட்டத்தில இருந்து தான் லெட்டர் வந்துச்சு அப்ப காஞ்சி மாவட்டம் அளவுக்கு சுருக்கி காஞ்சி மேற்கு அவங்க கோச்சுக்குவாங்க காஞ்சின்னு மொத்தமா சொல்றாங்களேன்னு காஞ்சி மேற்குல இருந்து லெட்டர் வந்துச்சு நல்ல ஐடியா இருக்க நமக்கு பரவாயில்ல இப்படி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பணிகள் நம்மளும் செய்யணும் தானே இருந்தோம் நம்ம சிந்தனைக்கு ஒத்ததாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லி காஞ்சி மேற்கு அறிவிச்சிருவோம்னு பேசணும் மசூரா பண்ணும் போதே இல்லையே காஞ்சி மேற்குனால அக்கம் பக்கத்துல ஒரு மூணு நாலு மாவட்ட மக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து வரத்தானே செய்வாங்கன்ன
வெளியூர்ல உள்ள மாவட்ட சகோதரர்கள் கூட போன் பண்ணி எங்களுக்கு அனுமதி உண்டா நாங்க வரலாமா நாங்களும் வரணும்னு விரும்புறோம் என்று பல சகோதரர்கள் தன்னார்வத்தோடு நிர்வாகத்தினரை தொலை தொடர்புல பேசி தொடர்பு கொண்டு நாங்களும் வரலாம் எங்களுக்கு அனுமதி தாங்க அவர்களினுடைய ஆதரவு ஆர்வத்திற்கு தீனிப்படக்கூடிய வகையில் அவங்களுக்கும் அனுமதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படியும் பல சகோதரர்கள் தன்னார்வத்தோடு தான் அங்க வந்து அமர்ந்திருக்கிறோம் ரெண்டு நாளை ஒதுக்கி வந்து அமர்றதுங்கிறது சாதாரணமா ரெண்டு நாள் டோட்டலா சனி ஞாயிறு ரெண்டு நாள் ஒதுக்கிடுவோம் வேலையை விட்டு அது இதுக்குன்னு நேரத்தை ஒதுக்கி கற்றுக்கொள்வது அப்படின்னு ஆர்வத்தோடு வந்து அமர்ந்திருக்கிறோம்னு சொன்னால் இப்படியான ஆர்வம் அனைத்து மக்களிடத்திலையும் இருக்கிறது நம்முடைய கொள்கை சகோதரர்கள் அனைவரிடத்திலையும் இருக்கிறது அவர்களுக்கு தீனி போடக்கூடிய வகையில் நாம நம்முடைய பிரச்சார பணியை வீரியப்படுத்தணும் என்கிற முனைப்போடு தான் நாம செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்து கொள்கிறோம் அப்ப பாருங்க இது என்ன இது இறைவனின் வார்த்தைனா உண்மையாகணுமே பொய்யாயிருச்சே கால இடைவெளி கூட இல்லாத அளவிற்கு பெரும் கால வித்தியாசம் இல்லாம உடனுக்குடன் பொய்யாக்கப்படக்கூடிய வகையில் இருக்கிறது என்று சொன்னால் இது இறைவனின் வார்த்தையா இருக்குமா இது எப்படி கடவுளின் வார்த்தையாக இருக்கும் இத நீங்க பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு வினோதமான வித்தியாசமான ஒரு முன்னறிவிப்பு பைபிள்ல செய்யப்பட்டிருக்கிறது அந்த முன்னறிவிப்பும் நிறைவேற்றப்படுவது கிடையாது அந்த முன்னறிவிப்பு நடைபெறவில்லை என்பதோடு சேர்த்து தொடர்ந்து பொய்யாக்கப்பட்டு கொண்டு பொய்யாக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் பொய்ப்படுத்தப்படுகிறது அது என்ன முன்னறிவிப்பு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏசாயா அதிகாரம் ஐம்பத்தி ரெண்டு வசனம் ஒண்ணு ஏசாயா அதிகாரம் ஐம்பத்தி ரெண்டு வசனம் ஒண்ணு அதுல ஜெருசலத்துக்குள்ள யாரு நுழைய மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஒரு முன்னறிவிப்பு மாதிரி எலும்பு எலும்பு சீயோனே உன் வல்லமையை தரித்துக்கொள் பரிசுத்த நகரமாகிய எருசலமே ஜெருசலத்தை பத்தி பரிசுத்த நகரமாகிய எருசலமே உன் அலங்கார வஸ்திரங்களை உடுத்திக்கொள் விருத்த சேதனம் இல்லாதவனும் அசுத்தனும் இனி உன்னிடத்தில் வருவதில்லை ஜெருசலத்துக்குள்ள இனி யார் வரமாட்டாங்கன்னு ஒரு முன்னறிவிப்பு அதுல சொல்லப்படுகிறது அப்ப என்ன முன்னறிவிப்பு சொல்லப்படுதுன்னா யார் விருத்த சேதனம் செய்யப்படவில்லையோ கத்தனா செய்யப்படலையோ கத்தனா செய்யப்படாத யாரும் முன்னிடத்தில் இனி வருவதில்லை அதே போல அசுத்தமானவர்கள் எந்த அசுத்தனும் இனி உன்னிடத்தில் வருவதில்லை அப்ப விருத்த சேதனம் இல்லாதவனும் அசுத்தனும் இனி உன்னிடத்தில் வருவதில்லை அப்படின்னு ஒரு முன்னறிவிப்பு கருத்தல் செய்ததாக பைபிள் சொல்லுது இது இறைவனின் வார்த்தை என்றால் பைபிள் இறைவேதம் என்றால் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றும் இறைவனின் வார்த்தை என்பது உண்மையானால் இது நடக்கணுமா இல்லையா ஜெருசலத்துக்குள்ள பைபிள் சொன்ன இந்த வாக்குறுதியின்படி கத்தினா செய்யப்படாத யாரும் போக கூடாது அதே மாதிரி அசுத்தமானவர்கள் யாரும் போக கூடாது இப்ப முதல் அசுத்தமானவர்கள் எடுங்க அசுத்தமானவர்கள் ரெண்டா பிரிக்கலாம் உடல் அழுக்கு அந்த அசுத்தமானவர்கள் ஒண்ணு கொள்கை சார்ந்து இந்த கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அவங்கதான் சுத்தமானவர்கள் இந்த கொள்கையை ஏற்காதவர்கள் அசுத்தமானவர்கள் இந்த ரெண்டு வகை அசுத்தம் இருக்கு கொள்கையால் அசுத்தமானவர்கள் என்று சொன்னாலும் சரி உடல் ரீதியாக அசுத்தமானவர்கள் என்று சொன்னாலும் சரி இசிறவேலுக்குள்ள அந்த ஜெருசலத்துக்குள்ளாக இரண்டு வகை அசுத்தமானவர்களில் யார் என்று கிறிஸ்தவர்கள் ஒப்புக்கொண்டாலும் அவங்க உள்ள போக கூடாதுன்னு ஆயிரும்ல இப்ப கிறிஸ்தவர்கள் சொல்றாங்க அசுத்தமானவர்கள் என்பது உடம்பு அசுத்தம் இல்ல கொள்கை அசுத்தம் தான் அப்ப கொள்கை அசுத்தம்னா அந்த ஜெருசலத்துக்குள்ள அவங்க கொள்கையை ஏற்றுக்கொள்ளாத மாற்றுக் கொள்கையில் உள்ள யாருமே போக கூடாது உள்ள நுழைய கூடாது ஏன் பைபிள் பேர் தான் முன்னறிவிப்பு சொல்லு நுழைய மாட்டான்னு சொல்லுது எந்த அசுத்தனும் இனி உன்னிடத்தில் வருவதில்லை அப்ப வருவதில்லைன்னு சொல்லப்படுதுன்னா பொய்கிட்டு இருக்கிறாங்க உள்ள போகத்தானே செய்யறாங்க அப்ப உடல் சார்ந்த அசுத்தம் இன்னும் மோசம் ஏராளமான உடல் சார்ந்த அசுத்தங்களை கொண்ட மனிதர்கள் தான் எல்லா மனுஷன்டையும் உடம்பு அசுத்தம் இருக்கும் உள்ள போய்கிட்டு தானே இருக்கிறாங்க ஜெனசலத்துக்குள்ள அப்ப அசுத்தமானவன் இனி உன்னிடத்தில் வருவதில்லை என்கிற அந்த அறிவிப்பும் பொய்யாக்கப்படுகிறது கத்துனா ரொம்ப டேஞ்சர் எனது கத்துனா செய்யப்படாதவன் யாரும் இனி உன்னிடத்தில் வருவதில்லை அது எப்படி செக் பண்றதுன்னு தெரியல இந்த கேட்டு வாசல்ல கூடாது <laughs> இவர்கள் அனுமதிக்க கூடாது என்பது அடுத்து ஜெருசல ஜெருசலம் என்கிற அந்த புனித நகரம் பைபிளில் சொல்லப்பட்ட வாக்குப்படி கத்தனா செய்யப்படாத யாரும் உள்ளே நுழைய நுழைவதை அதை ஏற்றுக்கொள்ள கூடாதா இல்லையா இனி உன்னிடத்தில் வருவதில்லை அப்படின்னா என்ன முடிவு இனி ஒரு பைய வரமாட்டாங்க அதுக்குரிய ஏற்பாடு எல்லாம் நான் பண்ணி வச்சிருக்கிறேங்கிற மாதிரி அர்த்தம் 
எந்த விதமான கெட்டவனையும் ஜெருசலம் நகரம் ஏற்றுக்கொள்ளாது எந்த கத்தனா செய்யப்படாத யாரையும் ஜெருசலம் நகரம் ஏற்றுக்கொள்ளாது என்கிற கருத்தில் சொல்லப்படக்கூடிய பைபிளின் இந்த வசனம் நடைமுறையில் இருக்கா பொய்ப்படுத்தப்பட்டிருக்கா பொய்ப்படுத்தப்பட்டிருக்குத பொய் கொண்டிருக்கிறார்களே ஒவ்வொரு நாளும் பொய் கொண்டிருக்கிறார்களே அவர்கள் கிறிஸ்த யூத கிறிஸ்தவர்கள் உள்ளவங்களிலேயே கத்தனா செய்யாத நபர்கள் இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளத்தானே செய்யுது அப்ப எப்படியான ஒரு பைபிள் பாருங்க பைபிள் இறைவேதம் என்றால் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற வாக்குறுதிகள் இறைவனின் வாக்குறுதியாக இருக்குமே ஆனால் அது எப்படி எந்த அளவுக்கு உண்மைப்படுத்தப்படணும் உண்மைப்படுத்தப்படலையே மீறி ஒவ்வொரு நாளும் மீறப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது இப்ப கூட ஜெருசலத்தில் இருக்கிற மக்கள் கத்தனை செய்யப்படாத மக்கள் இருக்கிறாங்களா இல்லையா அசுத்தமானவர்கள் இருக்கிறார்களா இல்லையா அப்ப பைபிளில் சொல்லப்பட்ட வாக்குப்படி அசுத்தமானவர்களையும் கத்தனா செய்யப்படாதவர்களையும் ஜெருசலம் என்கிற புனித நகரம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்க கூடாது ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது நடப்பு ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது பைபிளின் கூற்றுப்படி ஏற்றுக்கொண்டிருக்க கூடாது இதுவே பொய்யினாயிருது பைபிள் இறைவது இல்லை என்பது இந்த வார்த்தை இறைவனின் வார்த்தை இல்லைனாயிருது இந்த வார்த்தையை சுமந்திருக்கிற வேதம் பைபிள் அது இறைவனின் வேதம் அல்ல என்று ஆகின்றது மனித சரக்கு மனிதனுடைய கருத்துக்கள் தான் உள்ளே நிறைந்திருக்கிறது அப்படிங்கறத இதுல இருந்து நீங்க பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இது இன்னொரு ஒரு முன்னறிவிப்பு என்ன எப்படியான ஒரு முன்னறிவிப்புன்னு சொன்னால் மத்தேயு அதிகாரம் பதினாறு வசனம் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு மத்தேயு அதிகாரம் பதினாறு வசனம் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு அதுல என்ன சொல்லப்படுதுன்னா இயேசுவின் காலத்தில் இருக்கிற நபர்கள் இப்போ வரையிலும் உயிரோடு இருப்பார்கள் இயேசுவினுடைய மறுவருகை இருக்குல்ல மறுவருகை அவங்க நம்புறாங்க கிறிஸ்தவர்கள் அது வரையிலும் ராஜ்யத்தில் இயேசு திரும்ப வரும் வரையிலையும் அவர் காலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் உயிரோடு இருப்பார்கள் அப்படின்னு ஒரு முன்னறிவிப்பு செய்யப்படுகிறது அந்த முன்னறிவிப்பினுடைய வாசகத்தை நீங்க பார்க்கலாம் இயேசு சொல்ற மாதிரி இங்கே நிற்கிறவர்களில் சிலர் மனுஷகுமாரன் தம்முடைய ராஜ்யத்தில் வருவதை காணும் முன் மரணத்தை ருசி பார்ப்பதில்லை என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் பாரு எப்படி உறுதியா தான் சொல்ற சந்தேகமாக சொல்லல மெய்யாகவே சொல்லுகிறேன் உறுதியா சொல்றேன் உறுதியாக சொல்லுகிற தகவல் என்ன இங்கே நிற்கிறது பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருக்கிறார்னா இங்க நிற்கிறவர்களில் சிலர் மனுஷகுமாரன் தம்முடைய ராஜ்யத்தில் வருவதை காணும் முன் மரணத்தை ருசி பார்ப்பதில்லை இவர் எப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினே பதினேழுக்கு முன்னால ஒரு நாற்பது வயசு காலத்துல சொல்றாரு வைங்க அப்ப சொல்றாரு இங்க உள்ள சிலர் நான் ராஜ்யத்தில் திரும்ப வரும் வரையிலையும் மனுஷகுமாரன் ராஜ்யத்தில் வருவதை காணும் முன் மரணத்தை ருசி பார்ப்பதில்லை அப்ப உள்ள ஒரு ஆளு திரும்ப மனுஷகுமாரன் ராஜ்யத்தில் வரும் வரையிலையும் உசுரோடு இருப்பார்கள் மரணத்தை ருசி பார்க்கவே மாட்டார்கள் மரணிக்காம இருக்கணும் அப்படி யாராவது இருப்பாங்களா இருக்க முடியுமா இப்ப சாத்தியமா அவர் சொல்லும் போது நாற்பது வயசுல சொல்றாரு இப்ப வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு கணக்கு பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அது பாட்டு வயசு போகுது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஏழுங்கிற ரேஞ்சுக்கு போகுது ஆயிரத்தி எட்நூறு வயசுக்கு மேல உள்ள ஒரு ஆளு இப்ப இருக்கணும் ஏன்னா அப்ப தானே சொன்னாரு இது சொல்ற காலத்தில் இருந்து இந்த வாக்குறுதி எப்போது சொல்லப்பட்டதோ எந்த மக்களிடத்தில் சொல்லப்பட்டதோ அவர்களில் சிலர் இப்ப வரையிலையும் உயிரோடு இருக்க வேண்டும் பைபிளின் கூற்றுப்படி அவங்க நம்பர் அது தனி மற்ற விஷயங்கள் தனி இப்ப இந்த வசனத்தை நம்ம ஆய்வு பண்ணி பார்த்தால் கேள்வி பதில் வந்து ஆறு பத்து டூ எட்டு ஒண்ணு அந்த நேரம் வந்து கேள்வி கேள்விகளுக்குனே உள்ள நேரம் அதுவும் இதுல கொடுத்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் தலைவருக்கு சரி ஓகே இருந்தாலும் அந்த உணர்ச்சி வேகம் ஒரு தகவலை சொல்லும் போது டீ குடிச்சிட்டு வேற வந்திருக்குதா முடியலையா அந்த தகவல் என்ன இந்த தகவல் என்ன அப்படிங்கிற அளவுக்கு மக்கள் ஆர்வமா இருக்கிறாங்க ஆர்வம் தான் எல்லாமே நம்ம ஆரம்பத்திலே சொல்லிட்டோம்ல உங்களுக்கும் ஆர்வம் எங்களுக்கும் ஆர்வம் தான் அந்த ஆர்வத்தினுடைய வெளிப்பாடு தான் இப்ப இந்த நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஓகே உங்களுக்கு வர்ற சந்தேகத்தையெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா மக்கள்கிட்ட உள்ள மிகப்பெரிய ஒரு நோய் என்னன்னு சொன்னா நம்ம மக்கள் பொதுவாகவே நான் முதல் கொண்டு நிறைய பேருக்கு பார்க்காத வரையிலும் சந்தேகம் நிறைய வரும் கேள்வி யார்கிட்ட கேட்கணுமோ அவங்கள பார்க்கலன்னு வைங்க 
அதை கேட்கணும் இது கேட்கணும் அது இது லொட் ஏகப்பட்ட சந்தேகம் வரும் சம்மந்தப்பட்ட நபர்களை பார்த்தோம்னா நிறைய கேட்கணும்னு நினைச்சி எல்லாமே மறந்துருச்சு எனக்கே அப்படி ஏற்பட்டு இருக்குது இதா இதா அர்த்தம் அது அப்ப அது மாதிரி ஏன்னா நம்ம நோட் பண்ணி வைக்காம போகும்போது என்னென்ன சந்தேகத்தை கேட்கணுங்கிறத மறந்துடுவோம் சில பேர் அப்படியே போன் பண்ணிருக்கிறாங்க டக்குன்னு போன் பண்ணிப்பா ரொம்ப அர்ஜெண்ட் சொல்லுங்க ஐயோ மறந்துட்டேனே அடப்பா ரொம்ப அர்ஜெண்ட் தான் சொன்னீங்களங்க அவசரம்னு சொன்னிய நம்ம கூட நம்ம அவசரத்தை பின்னால தள்ளிட்டு வந்து போன் பண்ணி அட்டன் பண்ணி பேசுனா மறந்துட்டு <laughs> 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 பெண்களை <laughs> 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 அப்ப யாரும் உசுரோடு இப்ப இல்ல இந்த அறிவிப்பு சொல்லப்பட்ட காலத்தில் இருந்து இப்போது வரையிலும் ஒரு மனிதர் கூட உயிரோடு இல்லைன்னு சொன்னா ஒரு சொல்லப்பட்ட காலத்தில் உள்ள எல்லாரும் மூத்த மரணிச்சுட்டாங்க தான் அர்த்தம் மரணித்து விட்டார்கள் என்றால் மரணத்தை ருசி பார்ப்பதில்லை சில பேர் உசுரோடு இருப்பீங்க மரணத்தை ருசி பார்க்கவே மாட்டீர்கள் என்கிற பைபிளின் கூற்று பொய்யாயிருச்சா இல்லையா பைபிளின் கூற்று பொய்யாகி விட்டது என்றால் பைபிள் இறை வேதமே இல்லை என்பது உறுதியாவதா இல்லையா அப்ப என்னது இது எப்படி நம்ம இறை வேதம்னு நம்ப இயலும் இறை வேதத்திற்குரிய எந்த தகுதியும் இதுல இல்லையே இறை வேதத்திற்குரிய தகுதியை உள்ளடக்கியதான இலக்கணங்களுக்கு உட்பட்டதாக இல்லையே இப்ப முன்னறிவிப்புகள்னு பைபிள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிற முன்னறிவிப்புகள்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் பொய்யா இருக்கிறது எல்லாம் கற்பனையாக இருக்கிறது நடக்காதவைகளை எல்லாம் நடந்து கொண்டிருப்பதாக சொல்லப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கிற முன்னறிவிப்புகள் எதுவுமே நடக்காமல் இருப்பதை பார்க்கிறோம் அப்ப இத நீங்க கவனிக்கலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு முன்னறிவிப்புல இன்னொன்னு பாத்துக்குவோம் ஆமோஸ் அதிகாரம் ஒன்பது வசனம் பதினாலு பதினைந்து ஆமோஸ் அதிகாரம் ஒன்பது வசனம் பதினாலு பதினைந்து அதுல பாத்தீங்கன்னா யூதர்களை பத்தி ஒரு தகவல் சொல்லப்படுது என்ன தகவல் யூதர்களுக்கு என்று ஒரு சொந்த தேசம் எப்போதும் இருக்கும் யூதர்களுக்குன்னு ஒரு நாடு ஒரு தேசம் எப்பவுமே இருக்கும் ஆமோஸ் அதிகாரம் ஒன்பது வசனம் பதினாலு பதினைந்து அதுல பாத்தீங்கன்னா அதுல சொல்லப்படுது என் ஜனமாகிய இஸ்ரேவேலின் சிறை இருப்பை திருப்புவேன் இஸ்ரேவேலர்களுக்கு அவர்கள் பாலான நகரங்களை கட்டி அவைகளில் குடியிருந்து திராட்சை தோட்டங்களை நாட்டி அவைகளினுடைய பலரசத்தை குடித்து தோட்டங்களை உண்டாக்கி அவைகளின் கனிகளை புசிப்பார்கள் அவர்களை அவர்கள் தேசத்திலே நாட்டுவேன் இதான் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய தகவல் இஸ்ரேவேலர்கள் என் ஜனமாகிய இஸ்ரேவேலின் சிறை இருப்பை திருப்பி அவங்களுக்குன்னு ஒரு குடியிருப்பை கொடுப்பேன் அவர்களை அவர்கள் தேசத்திலே நாட்டுவேன் அவங்களுக்கு அவங்க தேசத்துல நான் தங்க வைப்பேன் நான் அவர்களுக்கு கொடுத்த தேசத்திலிருந்து அவர்கள் இனி பிடுங்கப்படுவது இல்லை என்று உன் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றார் அப்படின்னு வருது அப்ப கர்த்தர் என்ன சொல்றாருனா இஸ்ரேவேலர்களுக்குன்னு ஒரு தேசத்தை கொடுக்கறாராம் அந்த தேசம் அவர்களிடமிருந்து பிடுங்கப்படவே படாது அப்ப இஸ்ரேவேலர்களுக்கு என்று எந்த ஒரு தேசத்தை கொடுத்திருந்தாலும் அது நிரந்தரமா இருக்கும் அங்கே தான் இருப்பார்கள் யாரும் அந்த தேசத்திலிருந்து அவர்களை விரட்ட முடியாது அவர்களிடம் இருந்து அந்த தேசம் பிடுங்கப்படாது இஸ்ரேவேலர்களுக்கு யூதர்களுக்குன்னு ஒரு சொந்த தேசம் எப்போதும் இருந்து கொண்டே இருக்கும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இவர் ஏதாவது ஒரு தேசத்தை கொடுத்திருப்பார்கள் இவங்க பைபிளின் கூற்றுப்படி யூதர்களுக்கு இஸ்ரேவேலர்களுக்கு கருத்தர் ஒரு தேசத்தை கொடுத்திருக்கிறார் அந்த தேசம் காலாகலத்துக்கு இருக்கும்னு ஆயிடுச்சா இல்லையா பிடுங்கப்படாதுன்னா என்ன அர்த்தம் இனி பிடுங்கப்படாது அந்த தேசத்தை நான் தங்க வைப்பேன் அப்படின்னா எந்த காலத்திலையும் அது பிடுங்கப்படக்கூடாது அப்ப காலா காலத்திற்கும் யூதர்களுக்குன்னு ஒரு தனி நாடு ஒரு தனி தேசம் இருக்கணும் இதுதான் பைபிளின் முன்னறிவிப்பு அது நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுச்சா இந்த முன்னறிவிப்பு உண்மையானதா இந்த முன்னறிவிப்பு வந்து நிறைவேறியதா 
கால வரலாற்று சக்கர சூழல்ல அந்த வரலாற்றினுடைய இடையில யூதர்களுக்கு என்று இசைவலர்களுக்கு என்று சொந்த நாடு இல்லாத வரலாறு இல்லையா இல்லாம இருந்திருக்கிறாங்க இஸ்ரேலை எல்லாம் வந்து அவர்கள் அபகரிப்பதற்கு உண்டான காரணம் இருப்பதற்கு என்று ஒரு நாடு இல்லாமல் அவர்கள் அனாதியாக இருந்ததுனால தான் இது போன்ற அத்துமீறல்கள் எல்லாம் வந்துச்சு அப்ப நாடு இல்லாமல் சொந்த தேசம் இல்லாமல் அனாதையானவர்களாக நிற்கதியற்றவர்களாக இசைவேலர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் யூதர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் அதனால எதார்த்தம் கண்ணுக்கு எதிராக தெரிகிற நடப்பு நிலவரம் என்னன்னா யூதர்களுக்குன்னு ஒரு சொந்த நாடு இல்லாத காலம் இருந்திருக்கிறது சொந்த நாடு அவங்களுக்கு இல்லை அங்கே இங்கே எங்க தங்கும் இடம் எங்க இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்து அலைஞ்சிருக்கிறாங்க இது எதார்த்த வரலாறு இது ஆனா பைபிள் சொல்லுது உனக்கு அப்படியான நிலை ஏற்படவே ஏற்படாது உனக்கு எப்பவுமே ஒரு சொந்த தேசம் இருக்கும் உனக்கென்று நீ வாழ்வதற்கு வசிப்பதற்கு ஒரு சொந்த நாடு இருக்கும் பைபிள் சொல்லுது பைபிள் சொல்லுது உனக்கு எப்பவுமே ஒரு தேசம் இருக்கும்னு நடப்பு நிலவரம் சொல்லுது யூதர்கள் தேசம் இல்லாமல் பல காலம் இருந்திருக்கிறார்கள் அவதிக்குள்ளாக இருக்கிறார்கள் ஒரு வாழ்வதற்கு இடமற்று அநாதிகளாக நிற்கதியற்று இருந்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு வரலாறு சொல்லுது அப்ப பைபிளின் இந்த முன்னறிவிப்பும் வரலாற்றால் பொய் பொய்ப்பிக்கப்படுது சொந்த தேசம் இருக்கும் பிடுங்கப்படவே பட சொந்த தேசம் இருந்துட்டு போறது கிடையாது ஒரு கட்டத்தில் ஒரு நாடு இருக்கும் திரும்ப வேறு வேறு மக்களினுடைய ஆக்கிரமிப்பு அதிகரிக்கும் போது அவங்களுக்கு அந்த நாடு இல்லாம போயிடும் அப்படி கிடையாது பிடுங்கப்படவே படாது நான் அவர்களுக்கு கொடுத்த தேசத்திலிருந்து அவர்கள் இனி பிடுங்கப்படுவது இல்லை இதை கருத்தர் சொன்னதான் இப்ப பிடுங்கப்படாம சொந்தமா ஒரு தேசம் இருக்கும்னா அப்படி இல்லையே அது நடப்பு நிலவரத்துக்கு மாத்தம் இல்ல அப்ப இதுல இருந்து பைபிளினுடைய அந்த வார்த்தைகள் பொய்யாகி போயிருப்பதை தான் பார்க்கிறோம் பொய்யாகி போயிருக்கிற வார்த்தைகளை கொண்டிருப்பது அது இறைவனின் வார்த்தையாக இருக்காது இறைவேதம் அல்ல என்பதை தான் பைபிள் வந்து இந்த விஷயங்கள்ல இருந்து தெளிவாக பாருங்க ஒரு அறிவிப்பு பொய்யினாலே முடிஞ்சு போச்சு ஒரு முன்னறிவிப்பு நடக்கவில்லை பொய்யாகி போனது என்றாலே அது இறைவாதத்தினுடைய தகுதியை இழந்து விட்டது இங்க படிச்சு காட்டுற எல்லாமே பொய்யா இருக்கு ஒண்ணு கிடையாது எது எதெல்லாம் முன்னறிவிப்புன்னு சொல்றாங்களோ அதை படிச்சா அது பொய் இது படிச்சா இதுவும் நடக்கல அது அதுவும் நடக்கல எந்த முன்னறிவிப்பு படிச்சு பார்த்தாலும் அது நடக்கவில்லை என்பது உறுதியாகும் போது அது எப்படி இறைவதமா இருக்கும் இதுல இருந்தே விளங்கி அவனது மனுஷன் எழுதுனது அவன் கற்பனையில எழுதிய எழுதியதுனால தான் இப்படியான அவலங்கள்லாம் இந்த பைபிளுக்கு ஏற்படுகிறது ஒரு இறைவேதத்திற்கு இது மாதிரியான அவலங்கள் அவமானங்கள் ஏற்படவே ஏற்படாது இறைவனின் வார்த்தை காலத்திற்கும் நிலைத்து நிற்கிற வார்த்தையாக இருக்கும் நித்திய ஜீவன் உள்ள வார்த்தையாக இருக்கும் ஆனால் பைபிளினுடைய வார்த்தைகள் பைபிளில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற கருத்துக்கள் ஏதோ எதுவுமே காலத்துக்கு நிலைத்து நிற்கிற மாதிரி இல்லை அப்பப்பவே முடிஞ்சு போச்சு பொய்யாகிடுது இம்மான வேணும்னு பேர் வைப்பாங்கன்னு சொன்னாங்க அடுத்த வசனத்தில் சொல்றாங்க இயேசுன்னு பேர் வச்சாங்க முடிஞ்சு போச்சு அது அதோடைய முடிஞ்சு போச்சு இதுதான் பைபிளினுடைய நிலை பரிதாபகரமான நிலை அவமானகரமான நிலை இந்த பரிதாபகரமான அவமானகரமான நிலை ஒருபோதும் இறைவேதத்திற்கு ஏற்படாது பைபிளுக்கு ஏற்பட்டிருக்குது அப்ப பைபிள் இறைவேதம் அல்ல இதை நீங்க விளங்கிக்கலாம் அது போக நீங்க பாத்தீங்கன்னா பைபிள்ல வந்து அசிங்கம் ஆபாசம் படிக்க முடியாத அளவிற்கு அறிவுரை என்று பைபிளினுடைய போதனையை நாடி வருகிற மக்களுக்கு கூட சொல்ல இயலாத அளவிற்கு உன்னை இறைவேதம்னு சொன்னா அதை நாடி வரக்கூடிய மக்கள் அனைவருக்கும் அதில் உள்ள தகவலை சொல்லணுமா இல்லையா இதை நாடி வர்றாங்க இறைவேதம்னு சொன்னதுனால பிரச்சாரம் பண்ணதுனால அவங்க நம்பினதுனால அதில் உள்ள கருத்துக்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு வசந்தம் அளிக்கும் எங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு அளிக்கும் நம்பி வராங்க அப்படி நம்பி வர்றவர்களுக்காக அதில் உள்ளதை படிச்சு காட்ட முடியணுமா இல்லையா பைபிளை இறைவேதம் என்று நம்பி வரக்கூடிய மக்களுக்கு கூட அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற பல தகவலை வாசித்து கூட காட்ட முடியாது அவ்வளவு அசிங்கம் அவ்வளவு ஆபாசம் எந்த மாதிரியான ஆபாசங்கள்லாம் அதில் எந்த அளவுக்கு அசிங்கமாக இருக்குன்னா நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னு வைங்க இதெல்லாம் வந்து எப்படி படித்து காட்டுறது இது எப்படி இது என்ன இறை வார்த்தையா இல்லை வேறு எவனும் கவிஞர்கள் எழுதிய கவிதையா அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்குலாம் இருக்கும் அதுக்கு பல இதை படிக்கலாம்னு இருந்தாலும் துவக்கத்தில் அதுக்கு முன்னாலேயே இந்த அசிங்கத்தினுடைய துவக்கமாக ஒன்று பார்க்கணும்ல அசிங்கத்தினுடைய துவக்கம் என்னென்னா கடவுள்கிட்ட இருந்தே ஆரம்பிக்குது எவ்வளோ பெரிய அவலம் அசிங்கத்தினுடைய துவக்கம் ஆபாசத்தினுடைய துவக்கம் கடவுளிடமிருந்தே ஆரம்பிப்பதாகத்தான் பைபிள் சொல்லுது கடவுளுக்கும் யாக்கோப்புக்கும் பிரச்சனை பைபிள் சொல்லுகிற யாக்கோப் என்கிற கதாபாத்திரத்துக்கும் பைபிள் சொல்லுகிற கடவுள் அவருக்கும் யாக்கோப்புக்கும் பிரச்சனை இது ஆதியாகமம் முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் ஆதியாகமம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டு வசனம் இருபத்தி நான்கிலிருந்து வசனம் இருபத்தி நான்கிலிருந்து அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆதியாகமம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டு வசனம் இருபத்தி நான்கிலிருந்து 
யாக்கோபுக்கும் கடவுளுக்கும் சண்டை பிரச்சனையா யாக்கோபு பிந்தி தரித்திருந்தான் அப்பொழுது ஒரு புருஷன் பொழுது விடியும் அளவு அவனுடனே போராடி அவனை மேற்கொள்ளாததை கண்டு அவனுடைய தொடை சந்தை தொட்டார் ரெண்டு பேருக்கும் சண்டை மல்யுத்தம் நடக்குதுன்னு வைங்க ரெண்டு பேருக்கும் மல்யுத்தம் கடவுள் பார்க்கறாரு யாக்கோப் ரொம்ப பலமான ஆளா இருக்கிறாரு நம்மளாலேலாம் அடிச்சு ஜெயிக்க முடியாது என்ன பண்றது இப்ப நம்ம ஜெயிச்சும் ஆகணும் ஆனா நேருக்கு நேரம் மோதி ஜெயிக்க முடியல என்ன செய்ய தொடை சந்துக்குள் கை விட்டார் தொடை சந்துக்குள்ள பிடிக்கிறாரு தொடை சந்துனா என்னன்னு விளங்குதா இந்த கால் இருக்குல்லங்க தொடை சந்துக்குள்ள பிடிக்கிறாரு தொடை சந்துக்குள் கை விடியும் அவனுடைய போராடி அவனை மேற்கொள்ளாததை கண்டு அவனுடைய தொடை சந்தை தொட்டார் அதனால் அவருடனே போராடுகையில் யாக்கோபின் தொடை சந்து சுழுக்கிற்று தொடை சந்துக்கு சுழுக்கே வந்துருச்சு அப்படின்னா பிடிச்ச புடி அப்படி ஒரு புடி யாக்கோ தொடை சந்துக்குள்ள கடவுள் கை விடுறாருங்க யாக்கோப்புக்கும் கடவுளுக்கும் சண்டை பலவீனம் இவர் பலவீனமாகவும் அவர் பலமானவராகவும் இருக்கிறாரு நேருக்கு நேராக ஃபைட் பண்ணி வீட்ட முடியல அப்ப என்ன பண்றாருன்னா தந்திரம் பண்றாரு தொடை சந்துக்குள்ள கைய விட்டுற வேண்டியதுதானு கைய விடுறாரு கைய விட்டா இவர் கைய விட்டு பிடிச்ச புடியினுடைய அந்த வலு எப்படி இருக்குன்னா தொடை சந்துக்கே சுழுக்கு வந்துருச்சு அந்த மாதிரி அவர் நான் போகட்டும் பொழுது விடுகிறது என்றார் அதற்கு அவர் நீர் என்னை ஆசீர்வதித்தாலில் ஒளிய உண்மை போக விடமாட்டேன் என்றார் நீ ஆசீர்வதிச்சு தீவன் தீரணும் அப்பதான் நான் போவேன் அவர் வந்து உன் பேர் என்ன என்று கேட்டார் யாக்கோபி என்றான் சொல்லி அந்த அந்த சம்பவங்கள் தொடருது இப்ப நம்ம என்ன கேட்கிறோம் இது என்னது இது இது ஒரு கடவுளினுடைய தகுதியா கடவுளுக்கும் மனுஷனுக்கும் சண்டை யாக்கோப்புக்கும் சண்டையா அது மல்யுத்தம் பண்றாங்களாம் இவருக்கு முடியலையா தொடை சந்துக்குள்ள கை விட்டாருன்னா இப்ப ஆபாசம் எங்க இருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னு விளங்குதான் இப்ப சொல்லுவாங்களங்க டச் மட்டும் பண்ணல அவரு டிச்சே சேர்ந்து பண்றாரு பிடிச்ச புடி வந்து தொட்டார்னு மட்டும் வராம பிடித்தார்னு வராம தொடை சந்துக்கே சுழுக்கு ஏற்படுது அந்த அளவுக்கு பிடிக்கிறாருன்னு சொன்னா இது எப்படி இதை இறை வதம் இதுல இறை வார்த்தைன்னு நான் நம்பி எனக்கு என்ன அறிவுரை இதுல இருக்கு இறைவன் இப்படி செயல்பட்டார் நான் படிக்கிறதுனால என்னுடைய வாழ்க்கையில என்ன மாற்றம் ஏற்படும் இதை வைத்துக் கொண்டு நான் என்ன தத்துவத்தை பாடமாக படிப்பினையாக பெறுவது இறைவன் இருந்து ஒரு ஒரு இறைவன் பாடமாக படிப்பினையாக ஒரு மனுஷரை காட்டினான்னு சொன்னா அவர் வாழ்க்கையிலிருந்து அவ்வளவு பெரிய பாடங்களும் படிப்பினைகளும் பெறத்தக்க விஷயங்கள் இருக்கும் அர்த்தம் இங்க சொல்லப்படுவது கடவுளே களத்தில் இறங்குறாரு அவர் களத்தில் இறங்கிய வரலாறு கள நிலவரம் நமக்கு சொல்லப்படுது அப்ப மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து எடுத்து காட்டப்படுகிற படிப்பினைகளை விட பாடங்களை விட அதிகமான பாடங்களும் படிப்பினைகளும் கடவுள் களத்தில் இறங்கின விஷயத்தில் இருக்கணுமா இல்லையா இவர் களத்தில் இறங்கின விஷயம் எனக்கு என்ன பாடத்தை தருது உனக்கு தப்பிக்க முடியலையா தொடை சந்தை பிடி அதான பாடம் இதை தாண்டி வேற ஒண்ணுமே இல்லையே இது எப்படி ஒரு ஒரு வழிகாட்டி நெறியா இருக்கும் இது எப்படி இறைவேதமா இருக்கும் அப்ப ஆபாசங்களும் அசிங்கங்களும் எங்கிருந்து துவங்குகிறது கடவுள்கிட்ட இருந்து தூங்குது பைபிளின் கூற்றுப்படி நம்ம சுயமா எல்லாம் எதையுமே இட்டு கட்டி சொல்லல பைபிள்ல உள்ள வசனங்களை படிச்சு காட்டி தான் சொல்றோம் அப்ப இது மாதிரி இருப்பதை பாக்குறோம் இதனுடைய வெளிப்பாடு தான் இந்த ஆபாசமான செயல்களை எல்லாம் கடவுளே செய்தார் என்று சொல்லப்பட்டதின் வெளிப்பாடாகத்தான் பைபிள்ல உன்னத பாட்டுக்கள் எல்லாம் இடம்பெற்றிருப்பதை பாக்குறோம் உன்னத பாட்டு எல்லாம் அது என்ன அது இறைவார்த்தைன்னு சொல்ல முடியுமா பரிசுத்த ஆவியினாலேயே உந்தப்பட்டு எழுதப்பட்டதுங்கிறாங்க பைபிள் வந்து அவங்களே பைபிள் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள் இது கடவுளின் வார்த்தை தான் கடவுள் எழுதியது கிடையாது அப்ப எப்படிப்பா என்னப்பா கடவுளுடைய வார்த்தைன்னு சொல்றீங்க பரிசுத்த ஆவி என்ன உந்துச்சு பரிசுத்த ஆவி உந்தியதின் அடிப்பில் எழுதப்பட்டது யாரு பின்னால இருந்து உன்ன உந்துனா பரிசுத்த ஆவி தள்ளி விட்டுச்சா எழுதுன்னு பரிசுத்த ஆவியின் உந்துதலின் பேரில் தான் இது எழுதப்பட்டதுன்னு பல அறிவு இதுக்கு சொல்றாங்க இப்ப பரிசுத்த ஆவியின் உந்து அந்த ஆவியே பரிசுத்த ஆவி அவங்க நம்பிக்கை படி பரிசுத்த ஆவியின் உந்துதலின் படி எழுதப்பட்டதா இருந்தா அந்த கருத்துக்கள் பரிசுத்தமா இருக்கணும்ல யாரு உந்துதாங்கிறத முதல் கொண்டு தான் நம்முடைய செயல்பாடு வரும் ரெண்டு பேருக்கும் வந்து சண்டை நடக்குது நமக்கும் நம்ம நண்பருக்கும் சண்டை அக்கம் பக்கத்தில் ரெண்டு நண்பர்கள் இருக்கிறாங்க ரெண்டு நண்பர்களுடைய பார்வையும் ஒரே மாதிரி இருக்காது நல்லவராக இருந்தால் அவர் நல்ல ஆத்மாவா இருந்தால் அவரின் உந்துதல் எப்படி இருக்கும் வீண் அவன் தேவையில்லாம பேசிக்கிட்டு இருக்கிறான் அவனுக்கு சரிக்கு சமமா நின்று நீ பேசாத விட்டுடு அவனை புறக்கணி அவனை அலட்சியப்படுத்து இப்படி யாரும் நல்ல நண்பர் சொல்வார் நல்ல ஆத்மாவா இருந்தால் அவருடைய உந்துதல் அவருடைய தூண்டுதல் நமக்கு எப்படி இருக்கும் முட்டா போய் அறிவு அறி அறிவு இல்லாம பேசிக்கிட்டு இருக்கிறான் அவனுக்கு சரிக்கு சமமா நிக்க அதை விட்டுருன்னு சொல்லுவோம் அதுவே கெட்ட ஆத்மாவா இருந்தால் அவனுடைய உந்துதல் எப்படி இருக்கும் உன்னை பார்த்து இப்படி ஒரு வார்த்தையை சொல்லி விட்டானே இதே வார்த்தையை என்னை பார்த்து சொல்லி தான் நான் நாக்க போட்டு செத்துருப்பா அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்ட்ரா தூண்டி விடுறாரு அவன் சொன்னது அவ்வளவு பெரிய வார்த்தையாவே இருக்காது அப்ப
எவ்வளவு தூய்மையானதாக இருக்கணும் எவ்வளவு அறிவுரைகளாக அது இருக்கணும் ஜொலிக்கணும் மின்னணும் உன்னத பாட்டையெல்லாம் படிச்சு பார்த்தோம்னா இந்த ஆவி கண்டிப்பா பரிசுத்தமான ஆவியே கிடையாதுன்னு சொல்லிடலாம் இது எந்த எந்த மாதிரியான ஆவிங்கிறத நீங்களே டிக்ளேர் பண்ணிடலாம் அது அதுல இருந்து நீங்க படி ஸ்டார்டிங்ல இருந்து படிக்க ஆரம்பிச்சாதான் விளங்கும் அது பாருங்க லைவ்ல வந்து பெண்கள் பார்த்தாங்கன்னா அதுக்கு நம்ம பொறுப்பு கிடையாது உன்னத பாட்டு அதிகாரம் ஏழு வசனம் ஒன்றிலிருந்து உன்னத பாட்டு அதிகாரம் ஏழு வசனம் ஒன்றிலிருந்து தலைமகன் அப்படின்னு ஆரம்பிக்குது இரண்டு சேனைகளுக்கு இடையில் ஆடும் நாட்டியத்தை போல வர்ணிப்பு எல்லாம் ஒரு ஒரு பெண்ணை வந்து வர்ணிக்கிறாராம் பரிசுத்த ஆவியில் எழுதப்பட்டது பார்த்துக்குங்க இரண்டு சேனைகளுக்கு இடையில் ஆடும் நாட்டியத்தை போல் சூலமித்தியை நீங்கள் ஏன் பார்க்க வேண்டும் அரசிலம் கண்ணி பெண்ணே மிதியடிந்த உன் மெல்லடிகள் எவ்வளவு அழகுள்ளவை வளைந்த உன் இடை கைதேர்ந்த பொற்கொள்ளனால் செய்யப்பட்ட கழுத்தாணிக்கு ஒப்பானது இல்ல வயிறு முத்துலாம் தோத்து போயிருவாரு அப்படி இருக்கு வார்த்தைகள்லாம் இப்ப ஆரம்பிக்கவே இல்லை இப்பதான் ஸ்டார்டிங்கே முதல் வரியே இதுதான் அதுக்கப்புறம் போகுது பாருங்க உன் கொப்புள் ரசம் உன் கொப்புள் கலப்பு ரசம் குறையாது இருக்கும் கடைந்தெடுத்த கலசம் போன்றது உன் வயிறு லீலிகள் சூழ்ந்திருக்கும் கோதுமை மணியின் குவியலை ஒத்தது உன் கொங்கைகள் இரண்டும் இரண்டு இளமான்கள் கொங்கைகள்னா மார்ப சொல்றாங்க அதான் கொங்கைங்கிறது அதுதான் மார்புக்கு சொல்லப்படுற வார்த்தையே அது மார்பகங்கள்னா கொங்கைகள் கொங்கைகள்னா மார்பகங்கள் உன் கொங்கைகள் இரண்டும் இரண்டு இளமான்கள் வெளிமான் ஈன்ற இரட்டை கன்றுகள் அடுத்து உன் கழுத்து யானை தந்தத்தால் ஆன கோபுரம் பாத் ராபிம் வாயின் அருகே எசபோனில் இருக்கும் குளங்களை யோக்கும் உன் கண்கள் கண்ணுக்கு ஒப்பீடு எங்கேயோ போறார் இந்த கண்ணுக்கு ஒப்பீடு வந்து ஏதோ ஒரு பாத் ராபின் வாயிலின் அருகே எசபோன்ங்கிற கிராம அந்த ஊர்ல இருக்கிற குளங்களை ஒத்த கண்கள் உன் மூக்கு தமஸ்கு நகரை நோக்கி இருக்கும் லீபாலின் கோபுரத்திற்கு நிகரானது மூக்கு திமிஷ்கு போறார் மூக்கு வந்து என்னன்னா திமிஷ்கு நகரை நோக்கி இருக்கும் லீபானின் கோபுரத்துக்கு நிகரானது அந்த கோபுரம் உயரமான கோபுரம் நல்ல கட்டட கலை நயம் மிகுந்த கோபுரம் அந்த கோபுரத்துக்கு ஒப்பானது உன் மூக்கு உன் தலை கருமேல் மலை போல் நிமிர்ந்துள்ளது உன் கூந்தல் செம்பட்டாடையை ஒக்கும் செம்பா செம்பு பட்டாடைக்கு ஒத்தது அந்த பூங்குழலில் அரசன் ஒருவன் சிறைப்பட்டான் உன் கூந்தலுடைய அந்த சிறையில ஒரு அரசனே சிறைப்பட்டு கிடக்கிறான் ஜெயிலில் போயிட்டானான் எது கூந்தல் ஜெயிலுக்குள்ள போயிட்டானான் எப்ப ரிலீஸ் ஆவான்னு தெரியல அப்படி இருக்குது உள்ளத்திற்கு இன்பம் தரும் அன்பே நீ எத்துணை அழகும் இனிமையும் வாய்ந்தவள் உணர்ந்து வளர்ந்து ஓங்கிய பனையாம் உன் முளைகள் இரண்டும் அதன் குலைகளாம் இப்படியே வருதுங்க இது எப்படிங்க இறை வார இறை வார்த்தையா இருக்கும் நம்ம படிக்கிறதுக்கே கூச்சமா இருக்குது இப்ப பைபிளினுடைய அறிவுரையை நாடி வந்த மக்களுக்கு இதை சொல்ல முடியுமா அது அவங்களுக்கு அருமருந்தா இருக்குமா அவங்களுக்கு அறிவுரையா இருக்குமா அவங்க வாழ்க்கைக்கு ஒரு தீர்வை கொடுக்குமா இது மனிதர்களுடைய பிரச்சனைக்கு ஏற்படுற தீர்வுலாம் இதுல இல்லை அறிவுரையெல்லாம் இல்லை காம சிந்தனை கொண்டவர்களுக்கு வேண்டுமானால் இதுல தீனி இருக்கு இந்த உன்னத பாட்டு முழுக்க முழுக்க முதல் வசனத்திலிருந்து நீங்க படிச்ச முடிக்கல இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணி போயிருக்கிறோம் அப்படின்னா யோசிச்சு பாத்துக்குங்க படிச்ச நம்ம முடிக்கல இப்ப இந்த ஏழு வசனம் கூட நம்ம ஏழு வசனம் தான் படிச்சிருக்கிறோம் ஏழு வசனம் படிச்சது இவ்வளவு அருவறுப்பாகவும் அசிங்கமாகவும் இருக்குத யோசிச்சு பாருங்க அடுத்து பனை மரமேறி நான் மடல்களை பிடிப்பேன் என்றேன் உன் முளைகள் திராட்சை குலைகள் போன்றவை அங்கங்க அப்பப்ப வசனத்துக்கு வசனம் அது என்னமோ அதிக அதிகம் அதிகமா சொல்ல வேண்டிய ஒரு வார்த்தைங்கிற மாதிரி ஆக்கிட்டாங்க உன் மூச்சு கிச்சிலி பழங்கள் போல் இனிய மனம் உள்ளது கிச்சிலி பழம் என்னன்னே நமக்கே தெரியல கிச்சிலி பழங்கள்லாம் என்னங்க அதை சாப்பிட்டுருக்கீங்க யாரும் உன் மூச்சு கிச்சிலி பழங்கள் போல் இனிய மனம் உள்ளது உன் பேச்சு இந்த பாருங்க அப்படியே வைரமுத்து வராரு பாருங்க அப்பப்பா உன் மூச்சு கிச்சிலி பழங்கள் போல் இனிய மனம் உள்ளது உன் பேச்சு சுவை மிகுந்த திராட்சை ரகம் ரசம் சுவை மிகுந்த திராட்சை ரசம் அப்போ பொம்பளை பிடிக்கிறார் தலைமகள் இவ்வளவு நேரம் அந்த ஆம்பளை பிடிச்சது அந்த ரசம் என் காதலர் குடிப்பதற்கு தகுதியானது பொம்பளை அதுக்கு எசப்பாட்டு பாடத்துக்கு இவ திரும்ப பதில் பாட்டு பாடுறாலாம் அந்த ரசம் என் காதலர் குடிப்பதற்கு தகுதியானது உதடுகளுக்கும் பற்களுக்கும் நடுவில் நின்று சுவை தருகிறது நான் என் காதலருக்குரியவள் அவர் ஆர்வம் எல்லாம் என் மேலே என் காதலரே வாரும் வயல்களுக்கு போவோம் சிற்றூர்களில் ராத்தங்குவோம் 
என்ன இது எங்க போ வயல்களுக்கு போய் என்ன பண்ண விவசாயமா பண்ண புரிய வாரும் வயல்களுக்கு போவோம் விவசாயம் பண்ணுவோம்னா கூட சரி ஏதோ வயல்களுக்கு போய் விவசாயம் பண்ண போறாங்கன்னு சொல்லிக்கலாம் வாரும் வயல்களுக்கு போவோம் சிற்றூர்களில் ராத் தங்குவோம் சின்ன சின்ன கிராமத்தில் போய் நைட்டு தங்கணுமா எதுக்கு தங்குறிய நீங்க வைகரையில் துயில் எழுந்து நாம் திராட்சை தோட்டத்திற்கு போவோம் திராட்சை கொடிகள் பூத்தனவா என்றும் திராட்சை பூக்கள் மலர்ந்தனவா என்றும் மாதுளன் செடிகள் பூ விட்டனவா என்றும் பார்ப்போம் அதுக்கு நீ பாக்குறிய உங்களுக்கு அந்த வேலை இங்க போய் திராட்சை எல்லாம் கரெக்டா இருக்குதா மாதுளம்லாம் பூத்து இருக்குதா இதை இவர் ரெண்டு பேரும் போய் நைட்டு இந்த வயல்ல போய் தங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் பார்ப்பாங்களா காலையில் எஞ்சி பார்ப்பாங்களாம் அப்ப இரவு நேரத்துல என்ன இப்படி அசிங்கங்களை வந்து கொட்டி இருக்கிறது படிச்சோம்னா இங்க இது சொல்லு பைபிளுக்கான கிறிஸ்தவ பயிற்சி வகுப்புன்னு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டதுனால தான் இதை முழுமையாக உட்காந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இல்லைனா இதை படிக்கிற வேலை நமக்கு இதுக்கு இந்த பலா முசிப்பத்தை நம்ம ஏன் படிப்பானே இதை படிச்சு நமக்கு என்ன இதுல ஏதாவது ஒரு அறிவு ஒரு சிந்திச்சு மறுப்பு சொல்ற மாதிரி உள்ள விஷயமா இருந்தா கூட இப்போ எது நம்ம கொள்கையை எதிர்க்கிற பல பேர் இருக்கிறாங்க தர்கா வழிபாட்டில் உள்ளவங்க இருக்கிறாங்க மனித கருத்துக்களை மார்க்கமாக்கணும்னு சொல்றவங்க இருக்கிறாங்க மனிதர்களை எல்லாம் இறைவனுக்கு ஒப்பாக இறை தூதருக்கு ஒப்பாக ஆக்கக்கூடிய கொள்கை கொண்ட மக்கள் எல்லாம் இருக்கிறாங்க அவங்கெல்லாம் சொல்லக்கூடிய வாதங்கள் கூட எப்படி இருக்கும் நம்ம சிந்திச்சு அதுல ஒரு கருத்து பூர்வமான ஒரு மறுப்பை அளிக்கக்கூடிய வகையில கொஞ்சமாக பல விஷயங்கள் அப்படி சொன்ன கேட்ட மாத்திரத்துல தகர்க்கிற வகையில இருக்கும் சில விஷயங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு அந்த ரிவா ஹதீசுகள்லாம் பார்த்து இது பலவீனமானது இது பொய்யா சொல்றாங்க இது இட்டு கட்டி சொல்றாங்க இது இட்டு கட்டப்பட்ட ஹதீசு அப்படின்னு மக்களுக்கு விவரித்து சொல்கிற வகையில கருத்து ரீதியா சிந்தித்து பதில் அளிக்கிற வகையில இருக்கும் அதனால அதை கூட நம்ம கவனம் செலுத்துவோம் இது இது என்னென்ன இது நம்ம படிக்கிறதே என்ன கிறிஸ்தவர்களுக்கான பயிற்சி வகுப்பு என்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டதுனால கிறிஸ்தவ மக்கள் இதை இறைவேதம் என்று நம்பி கொண்டிருக்கிற ஒரு அவலம் இருக்கிறதுனால தான் இதை நம்ம உங்களுக்கு இப்ப படிச்சு காட்டிக்கிட்டே இருக்கும் இவ்வளவு இருக்கு அது போய்கிட்டே இருக்கு அந்த நம்ம காலையில நைட்ல வயக்காட்டுல இருந்துட்டு காலையில திராட்சை தோட்டங்களுக்கு எல்லாம் போறாங்களா அடுத்து காதர் பழங்களின் மனம் கமலுகின்றது புதியனவும் பழையனவுமான சிறந்த கனிகள் நம் வீட்டு வாயில் வாயிலடையில் இருக்கின்றன என் காதலரே உமக்கென்றே அவற்றை நான் சேர்த்து வைத்தேன் எல்லாம் டபுள் மீனிங் எல்லாம் ரெடியா இருக்குது உனக்காக தான் நான் சேர்த்து வைத்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாருன்னா இது என்ன இது ஃபுல்லா உன்னத பாட்டு ஆறுல வசனம் ஒன்றில் இருந்து சொல்லப்பட்டது பதிமூணு வரை ஏழு ஏழு சாரி ஆமா ஏழுல இருந்து வசனம் அதிகாரம் ஏழு இருந்து ஏழு வசனம் ஒன்றில் இருந்து சொல்லப்பட்டது எட்டு ஆஹா எட்டா என்னங்க ஏழே மோசமா இருக்குது எட்டை நம்ம படிச்சே தீரணுமா அப்படின்னு யோசிக்கிற மாதிரி இருக்கு அசிங்கம் தான் ஆபாசம் தான் இது இது அசிங்கம் ஆபாசம் இதை எப்படி நீங்க இறைவேதமாக ஏற்றுக்கொண்டீர்கள் என்று கேட்பதற்காகவது அதில் சில வசனங்களை நம்ம படிக்க வேண்டியிருக்குது உன்னத பாட்டு எட்டு வசனம் ஒன்றில் இருந்து ஏன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப மோசங்க ஏழுல ஒரு காதலன் காதலி பேசுற மாதிரி இருக்கு அது இறைவேதம்ங்கிறாங்க எட்டுல பாத்தீங்கன்னா இந்த தலைமகன் தலைமகன்னா யாரு இந்த நாசமா போனவன் அவன் இந்த கற்பனை பண்றவன் சொல்றான் அவன் சொல்ற வார்த்தை எல்லாம் உண்மையில ஜீரணிக்க இயலாது ஒழுக்கத்தை விரும்பக்கூடிய யாரா இருந்தாலும் கிறிஸ்தவர்களா இருந்தாலும் சரி எந்த மதத்தை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி ஒழுக்கத்தை விரும்பக்கூடிய மக்கள்லாம் இவர் சொல்லுகிற இந்த வசனத்தையெல்லாம் பைபிள் இது உள்ள இந்த வசனத்தையெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டார்கள் கொஞ்சம் இவ்வளவு வர்ணிச்சுட்டு உன்னத பாட்டு எட்டுல முதல் வசனம் ஆரம்பிக்குது நீர் என் உடன் பிறப்பாக இருக்க கூடாதா எவ்வளவு அசிங்கம் என் அன்னையிடம் பால் குடித்தவராய் இருந்த இருக்கலாகாதா ஏன் தெருவில் கண்டாலும் நான் உண்மை முத்தமிடுவேனே அப்போது எவருமே என்னை இகழ மாட்டார் பாருங்க இவன் எண்ணம்லாம் என்ன எண்ணம் சொல்லக்கூடிய வகையில உள்ள அந்த எண்ணங்கள்லாம் அசிங்கமும் ஆபாசமும் காதலன் காதலி பேசக்கூடிய ஆபாச ரசம் சொட்டக்கூடிய பேச்சுக்களை பேசிட்டு அத அவளை அடைவதற்கு இவர் என்ன சொல்றாராம் நீர் என் உடன் பிறப்பாக இருந்திருக்க கூடாதா என் தாயிடத்தில் என் அன்னை இடத்தில் பால் அருந்திய நபரா இருந்திருக்க கூடாத இருந்திருந்தா தெருவுல போனா கூட நான் உன்னை கட்டி பிடிச்சி முத்தம் கொடுப்பேன் ஒரு பையன் என்ன கேள்வி கேட்க முடியாது கேட்டா என் உடன் பிறப்புன்னு சொல்லிடுவேன் உடன் பிறப்பே நான் ஆரம்பிச்சிருவேன் அதான் அர்த்தம் அதுக்கு தானே இது சொல்லப்படுது மிஸ் யூஸ் பண்ணதுக்கு தானே இந்த உடன் பிறப்பை இழுக்கப்படுகிறது அப்ப இப்படி ஒருவனால் சிந்தரிக்க இயலும் அப்படின்னா கற்பனை செய்ய இயலும்னா அது யார் அவரு எப்படி இப்படி கற்பனை பண்ண இயலும் காதலன் காதலியை பற்றி கற்பனை செய்வதுன்னு ஒண்ணு இருக்கு அவன் கற்பனை செய்ததை கூட இறைவேதத்துல சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதுக்கு இறைவேதத்துல சொல்லணும் எவனோ ஒரு ஒரு காதலன் யாரோ ஒரு காதலிய தன்னுடைய கற்பனைக்கு ஏற்ற மாதிரி வர்ணித்து எழு
தேவாலயங்கள்ல இது படிக்கு படிப்பதற்குரிய உகந்த வார்த்தைகளா இது அப்போ அறிவுரையாக தேவாலயங்கள்ல படிப்பதற்கு உகந்த வார்த்தைகளே கிடையாது இது தேவையே இல்லை அவன் கற்பனையாக இருக்கும் போதே இது தேவையில்லை அதுல கூடுதலா எப்படி அவன் கற்பனை பண்றான் என் உடன் பிறப்பா நீ இருந்திருந்தா உன்னை நான் என்ன செய்தாலும் யாரும் இடத்துல கேள்வி வைக்க முடியாது கேட்டா என்னுடைய உடன் பிறப்பு நான் சொல்லிடுவேன் அப்ப இப்படி சிந்திக்கிறவன் யாரு எவ்வளவு வக்கீல புத்தி கொண்டவனா இருப்பான் இவனை கண்டிக்கல செய்யணும் நீங்க இந்த இந்த வசனங்களை எல்லாம் பத்தி நீ படிக்கும் போது இவன் கடுமையான கெட்டக்காரன் மோசப்பேர் வழி கிறிஸ்தவ மக்களுக்கு மத்தியில் ஒழுக்க கெட்ட விளைவிப்பதற்கு முயற்சி செய்யக்கூடிய வகையில் இந்த உன்னத பாட்டு இருக்குன்னு என்று கண்டிக்க கடமைப்பட்டவர்கள் ஒழுக்கத்தை விரும்புகிற யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் புறத்திலிருந்து இதுதான் பதிலாக வரும் இதை ஆமோதிச்சு இதையும் வேதத்தின் ஒரு பகுதியாக இணைத்துக் கொண்டு இருந்தோம் என்றால் நம்ம யாரும் யோசிச்சு பார்க்கணும் நடுநிலையான கிறிஸ்தவ மக்கள் யோசிச்சு இந்த அசிங்கத்தையெல்லாம் நம்ம வைத்து வைத்துக் கொண்டிருக்க முடியுமா நீங்க சொல்லுங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இதை ஒண்ணும் இல்லை இந்த இந்த பேப்பரை என் பாக்கெட்ல நான் எப்ப பார்த்தாலும் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் வைங்க எப்ப பார்த்தாலும் இதை வச்சிருக்கு எப்ப பார்த்தாலும் என் பாக்கெட்ல இருக்கும் வீட்டுல உள்ளவங்க நண்பர்கள் யார் பார்த்தாலும் இதை எடுத்து பார்த்தா இதை படிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா எனக்கு எவ்வளவு வசிங்கம் எவ்வளவு கேவலம் அப்படி நம்ம வச்சுக்கிட்டு இருப்போமா என் பாக்கெட்டில் வைத்திருப்பதற்கே தகுதியற்ற ஒன்றை நீங்கள் தேவாலயங்கள் எப்படி வைத்திருக்கலாம் நம்முடைய பாக்கெட்டில் வைத்திருப்பதற்கே தேவையற்ற ஒன்றை இறைவனின் வார்த்தை என்று நீங்கள் எப்படி நம்பலாம் யோசிச்சு பாருங்க அது மாதிரி இவ்வளவு ஒரு தகுதியற்ற ஒரு வார்த்தையா இருக்குது அதே போல அடுத்து அதுக்கப்புறம் வருது உண்மை என் தாய் வீட்டுக்கு கூட்டி வருவேன் எனக்கு கற்று தந்தவளின் மனைக்குள் கொணர்ந்திடுவேன் மனமூட்டிய திராட்சை ரசத்தை உமக்கு குடிக்க கொடுப்பேன் என் மாதுளம் பழச்சாற்றை பருக தருவேன் இடக்கையால் அவர் என் தலையை தாங்கிக் கொள்வார் வழக்கையால் அவர் என்னை தழுவிக் கொள்வார் எருசலம் மங்கையரே ஆணையிட்டு கேட்கிறேன் காதலை ஏன் தட்டி எழுப்புகின்றேன் நீ தானப்பா தட்டிக்கிட்டு இருக்கிற யாரு தட்டி எழுப்பிக்கிட்டு இருக்கிறா இதுல உள்ளது ஃபுல்லா தட்டி எழுப்புற மாதிரி இருக்கு அவரு திருப்பி கேட்கிறாராம் காதலை ஏன் தட்டி எழுப்புகின்றீர் தானே விரும்பும் வரை அதை ஏன் தட்டி எழுப்புகின்றீர் தானே விரும்பும் வரை அதை ஏன் தட்டி எழுப்புகின்றீர் யார் இவள் பாலை வெளியே நின்று எழுந்து வருபவள் தன் காதலர் மேல் சாய்ந்து கொண்டு வருபவள் யார் இவள் கிச்சிலி மரத்தடியில் ஒரே கிச்சிலி வருது என்னன்னு தெரியல கிச்சிலி மரத்தடியில் இன்னும் நம்ம கிச்சடி நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அது கிச்சிலின்னு ஏதோ ஒண்ணு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கிச்சிலி மரத்தடியில் நான் உண்மை எழுப்பினேன் அங்கேதான் உம் தாய் பேருகால வேதனையுற்றாள் உம் நெஞ்சத்தில் இலச்சினை போல் என்னை பொறித்துடுக இலச்சினை அந்த இலச்சினா என்ன சின்னம் சீலு தமிழ்நாடு அரசின் ஒரு முத்திரை வருதுல முத்திரை போல் என்னை நீ பொறித்துடுக இலச்சினை போல் உம் கையில் பதித்துடுக ஆம் அன்பு சாவை போல் வலிமை மிக்கது அன்பு வெறி பாதள பாதாளம் போல் அன்பு வெறி பாதாளம் போல் பொறாதது அதன் பொறி எரிக்கும் நெருப்பு பொறி அதன் கொழுந்து பொசுக்கும் தீ கொழுந்து என்னது இது யார் பேசுன இப்படியே வருது திடீர்னு அங்கிட்டு போகுது திடீர்னு பராசக்தி ரேஞ்சுக்கு வசனம் பறக்குது இது இறை வேதமா தான் கேட்கணும் இன்னும் முடியல இது இதுவே தனி உன்னத பாட்டையே நீங்க தனியா படிக்க வேண்டி இருக்குது கிறிஸ்தவ பயிற்சிக்குன்னு வந்திருக்கிறீங்க அதனால வீட்டுல வச்சு படிக்கும் போது ஜாக்கிரதையா படிங்க இது ஒரு தடவை படிச்சாலே உங்களுக்கு போதும் தனியால உட்காந்து பல தடவை எல்லாம் படிக்க வேண்டியதுல அதுக்கு தகுதியும் மற்றதா இருக்குது இப்படிலாம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் பைபிள் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஏதாவது கிறிஸ்தவ மக்களை சந்திச்சு அவங்க இஸ்லாத்தை பற்றி பேச்சு கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் போது ஏன்னா கண்டிப்பாக ஆரம்பிப்பாங்க மிஸ் முஸ்லீம்கள்ட்ட அவங்க அதை ஒரு ஒரு வேலையாகவே வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் டிஎன் நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் போதே டிஎன்ஜின்னு சொல்லிட்டா மாஷா அவ்வளோ அவங்க ஒரு மாயில ஒரு வாயில் வந்த மாதிரி சொல்லிட்டு போயிருவாங்க நடந்திருக்குது நமக்கே அந்த சம்பவம் நடந்திருக்குது இவங்க ஆரம்பிக்கும் போதே ஆரம்பிப்பாங்க நித்திய ஜீவன்ல அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிப்பாங்களா நான் டிஎன்ஜில் வந்து அந்த பேர் எனக்கு எஸ் எஸ் டுவெல் எனக்கு நான் வர்றேன் அப்படின்னு கிளம்பிடுறது ட்ரெயினில் தான் எனக்கு தான் அது மாதிரி இப்போ நீங்கள் யாரும் உங்களிடத்துல பே உங்களை அப்பாவி என்று கருதி மற்ற பாமர முஸ்லீம்களில் ஒருவராக உங்களை கருதி பேச வந்தால் நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து ஞாபகத்தில் வைக்கணும் இப்படியாக உள்ளதையெல்லாம் நீங்கள் எப்படி இறைவதம்னு நம்புறீங்க இது ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதன் கூட ஏற்றுக்கொள்ள தகாத ஏற்க முடியாத அருவருக்கத்தக்க ஆபாச வர்ணனைகள் நிரம்ப அதில் இருக்குத இது எப்படி சரி எப்படி இதை இறைவேதம் நீங்க எப்படி நம்புறீங்க உங்க தேவாலயங்கள் இதை வைத்திருப்பதற்கு தகுதியானதா என்று அவருடைய சிந்தனையை உரத்து எழுப்பக்கூடிய அவங்க வேற எதையும் எழுப்பக்கூடிய வகையில் எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க நம்ம அவங்க சிந்தனையை எழுப்பக்கூடிய வகையில அவங்களுக்கு நாம கேள்விகளை கேட்கணும் இந்த தகவலை முன் வைக்கணும் வேறுங்களா அப்ப இன்னும் நிறைய இருக்குது இதை படிக்கிறதுக்கே இது மத்ததையும் படிக்கிறதா எப்படி
பெருங்கடலும் அன்பை அணைக்க முடியாது வெள்ளப்பெருக்கும் அதை மூழ்கடிக்க இயலாது அன்புக்காக ஒருவன் தன் வீட்டு செல்வங்கள் எல்லாம் வாரி இறைக்கலாம் ஆயினும் அவன் ஏலனம் செய்யப்படுவது உறுதி நம்முடைய தங்கை இந்த பாருங்க அடுத்து நம்முடைய தங்கை சிறியவள் அவளுக்கு முளைகள் முகிழ்விக்கவில்லை அவளை பெண் பேச வரும் நாளில் நம் தங்கைக்காக என்ன செய்வோம் தங்கைக்காக ஒருத்தர் இப்படியாக கவலைப்படுறது தங்கைக்கு கல்யாணம் ஆகலாம் பொருளாதாரம் இல்லையே வரதட்சணை கேட்பாங்களா அதை செய்வாங்களா இதை செய்வாங்களேன்னு நடப்பது அந்த நட அதெல்லாம் மார்க்கத்துக்கு இஸ்லாத்துக்கு எதிரானது நடப்புல உள்ள விஷயங்கள் கொடுத்து ஒருத்தன் கவலைப்படுறான்னா அது சரிங்க இவர் கவலை என்னவா நம் தங்கைக்கு முளைகள் முகிழ்விக்கவில்லை அவளை பெண் பேச வரும் நாளில் நம் தங்கைக்காக என்ன செய்வோம் அவள் ஒரு மதிலானால் அதன் மேல் வெள்ளியரன் கட்டிடுவோம் அவள் ஒரு கதவானால் அதனை கேதுரு பலகையால் மூடிடுவோம் நான் மதில் தான் என் முளைகள் அதன் கோபுரங்கள் போல் வன அதுக்கு அவ பதில் அண்ணன் மிஞ்சி நாளா இருப்பா போல இருக்கு அவ சொல்ற நான் மதில் தான் என் முளைகள் அதன் கோபுரங்கள் போல் வன அவர் தம் பார்வையில் நாம் நான் நல்வாழ்வு தருபவன் ஆவேன் அப்படின்னு வருது இது எல்லாம் வந்து இப்ப நம்ம லாஸ்டா உன்னத பாட்டு ஏட்டு நல்லா ஞாபகம் வச்சிருக்கிய அவர் கரெக்டா சொல்றாரு அதுக்கு தான் சொல்றோம் இது மாதிரி இருக்குதுங்க இப்ப என்னன்னா இது ஆபாசங்களும் இன்னும் அதிகமா இருக்கு படிக்க சகிக்காத முடியாத ஒரு சபையில வைத்து சொல்ல இயலாத அளவிற்கு உண்டான ஆபாச கருத்துக்கள்லாம் இருக்கு அதுல உள்ள உறவு முறைகளை கூட நம்ம நம்ம நெருக்கமான உறவு முறை முறைகளா நம்ம எதை கருதுவோமோ அவைகளையெல்லாம் ஒரு ஆபாசமாக சித்தரித்து எழுதக்கூடிய வகையில உள்ள வார்த்தைகள்லாம் வந்து அதிகமாக இருக்கிறது இது வந்து இறைவேதமா இது வந்து எப்படி இறைவேதமாக இருக்கும் என்கிற தகவலை தெளிவான முறையில கிறிஸ்தவ மக்களுக்கு மத்தியில பிரச்சாரம் செய்யும் போது நாம எடுத்து சொல்லணும் இதுல மிக குறிப்பும் இப்ப நீங்க ரெண்டு நாள் பயிற்சிக்குன்னு ஒதுக்கி வந்திருக்கிறீங்க நிறைய குறிப்புகள் உங்களுக்கு இப்போதும் தரப்படுகிறது பயிற்சி நிறைவடைந்து நிறைவடைகிற சந்தர்ப்பத்திலையும் உங்களுக்கு தகவல் தரப்படும் ஆதாரங்கள் தரப்படும் வாட்ஸ்அப் நம்பரை தொடர்பு கொண்டு அல்லது மெயிலை தொடர்பு கொண்டு நீங்க கேட்கும் போதும் அதுக்குரிய ஆதாரங்கள் உங்களுக்கு தரப்படும் அது தனி இப்ப நீங்க மெயினா பார்க்க வேண்டியதுன்னா இதையெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு சும்மா வந்துடக்கூடாது அதற்காக நாம இந்த பயிற்சி வகுப்புல கலந்துக்கல கேட்பதனுடைய நோக்கம் இதை அடிப்படையாக கொண்டு கிறிஸ்தவ மக்களை சந்தித்து பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய வகையிலான பிரச்சார பணியிலையும் உங்களுடைய ஈடுபாடுகள் நீங்க காட்டணும் இப்ப இங்க இருந்து பயிற்சி முடிச்சுட்டு போறீங்கன்னா எனக்கு என்ன நான் ஏதோ ஒரு நாள் பயிற்சிக்கு போனேன் வந்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாம அந்த சிந்தனை கண்டிப்பா வந்திருக்க மாட்டீங்க பிரச்சார பணி செய்யணுங்கிற ஆர்வத்துல தான் வந்திருக்கிறீங்க அதனாலதான் இரண்டு நாட்களை ஒதுக்கி நீங்க இங்க அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இருந்தாலும் நாம தலைமையின் சார்பாக உங்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டிய கருத்து இதை வெறுமனே படித்து விட்டு செல்வதற்கோ இரண்டு நாள் வந்தோம் அமர்ந்தோம் கலைந்தோம் என்று செல்வதற்கோ கிடையாது முழுக்க முழுக்க இதில் சொல்லப்படுகிற தகவல்களை எல்லாம் நல்ல செவிதாலத்தை கேட்டு மன இன்ன பிற விஷயங்கள் பைபிளில் உள்ள முரண்பாடுகள் பைபிளில் உள்ள உளறல்கள் இவைகளை எல்லாம் மனதில் பதிய வைத்து இதை அடிப்படையாக கொண்டு எந்த கிறிஸ்தவரையும் தன்னந்தனியாக எதிர்த்து அவரை பிரச்சார ரீதியாக வெற்றி காணக்கூடிய வகையில நம்மை நாம தயார்படுத்திக் கொள்ளணும் அதுதான் இந்த பயிற்சி வகுப்பினுடைய நோக்கம் என்பதை மற்றொரு முறை அழுத்தம் திருத்தமாக இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்து கொள்கிறோம் இன்னும் ஒரு பதினஞ்சு பதினெட்டு நிமிஷம் இருக்குது நம்ம கனிபாய் அவர்கள் சில தகவல்களை உங்களுக்கு சொல்வாங்க